আসসালামু আলাইকুম আগের দিন আগের দিনে আমরা পাবলিক সেক্টর অ্যাকাউন্টিং এর জন্য আমরা বলেছিলাম যে আমরা ডিসকাস করব শুরু করেছিলাম তো সেই জায়গাটাতে আমরা মূলত পাবলিক সেক্টর এন্টিটি এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কথা বলেছিলাম আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা যে পাবলিক সেক্টর অ্যাকাউন্টিং এর ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল যে নতুন করে সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামো এবং মানদণ্ড ঠিক করছেন যেটা হচ্ছে যে পাবলিক অপিনিয়নের জন্য দেয়া আছে সো সেটা আমরা উপরে একটা ডিসকাশন করেছিলাম তো সেই জায়গায় আমাদের কিছু জিনিস ছিল ইপসাসের ভিতরে আমরা দেখেছিলাম যে কেন ইপসাস প্রয়োজনীয় এটা দেখেছিলাম এবং ইপসাসের সাথে লজিকটা কি তো সেই জায়গায় আমরা এখানে এফআরসি চমৎকার করে ইফসাসের যে পাবলিকেশন ইফসাস বোর্ড যেটা পাবলিকেশন করেছে বাংলাদেশে এফআরসি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল অনেক অনেক চমৎকার করে ডেফিনেটলি এখানে গভর্নমেন্ট সেক্টরের ইনভলভমেন্ট ছিল লোকালাইজ টার্নোলজি ইউজ করা হয়েছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে পাবলিক সেক্টর এন্টিটি পিএসই এবং হচ্ছে সেখানে দুটো ভাগ করেছে পিই পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং স্টেটরি পাবলিক অথরিটি এসপিএ এটা সংজ্ঞাটা দেয়া আছে তো দেখেন এইখানে ডেফিনেশন জায়গায় ক্লিয়ারলি বলা আছে পিই অর্থাৎ পাবলিক এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে বলা আছে মিনস এ কোম্পানি অর এ ফার্ম তাহলে হচ্ছে একটা কোম্পানি হতে হবে অথবা ফার্ম হতে হবে ওয়েদার ইনকর্পোরেট অর রেজিস্টার্ড অর নট in which the government has at least 50% share or interest tar mane amra jeta bujhte parlam seta hocche je limited company gulo je gulo ache ba jeta public hote pare private plc hote pare she gulo jeti more than 50% government hold korbe shei dhoroner company gulo ke amra pe public enterprise bolchi তাহলে এসপিএ টা কি যেমন এখানে আমি আমি বেশ কয়েক বছর আগে আমি বলেছিলাম নারায়ণগঞ্জ ডকিয়ার্ডে কাজ করেছি নারায়ণগঞ্জ ডকিয়ার্ড ইজ বেসিকলি এ পিএলসি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ওন বাই হচ্ছে যে পরবর্তীকালে এটা শিফটিং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ছিল পরবর্তীকালে নেভির হাতে এটা দেওয়া হয়েছে তো এনিওয়ে সেইটাই হচ্ছে পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এটা আমি বলছি কেন যে পাবলিক এন্টারপ্রাইজের জন্য আইএফআরএসটা কিন্তু মূল আইএফআরএস এর মতোই সেই সেই আলোকেই তৈরি করা বাট সিম্প্লিফাইড এবং কোনো কোনো জায়গায় পরিবর্তনগুলো কেন করা হয়েছে সেটি একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি মানে এমন নয় যে এই আইএফআরএসটা ইপসাসটা একদম নতুন কিছু একদম নতুন কিছু না এটা মডিফাইড বলতে পারেন এসপিএ বলা হচ্ছে স্টেটারি পাবলিক অথরিটি এখানে বলা হচ্ছে মিনস এনি অথরিটি সে অথরিটির কাজ কি হবে মেইন মিনস এনি অথরিটি কর্পোরেশন অর বডি অর বডি দ্য অ্যাক্টিভিটিস অর দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাক্টিভিটিস অফ হুইস আর অথরাইজ বাই এনি অ্যাক্ট অর্ডিনেন্স অর্ডার অর ইনস্ট্রুমেন্ট হ্যাভিং হ্যাভিং দ্য ফোর্স অফ ল ইন বাংলাদেশ আমরা জানি যে স্ট্যাটারি বডিগুলো বিভিন্ন স্পেশাল অ্যাক্ট যেমন আমি আপনাদেরকে বলি সিএ অর্ডার আমাদের যে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি ইনস্টিটিউট আই সি এ বি একটা প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার এটা হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি অর্ডার বলে সিক্স অফ আই মিন সিক্সথ অফ জানুয়ারি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে আইন ছিল উনিশশো সালে সেটা একটা অর্ডার বলে প্রতিষ্ঠিত সিমিলারলি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম চোদ্দই নভেম্বর চোদ্দই নভেম্বর ইন নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে যেটা আইসিএমএবি প্রতিষ্ঠা হয় পরবর্তীকালে অ্যাক্ট হয় অবশ্য দুই হাজার সালে সো এই ধরনের স্ট্যাটারি বডি অটোনোমাস বডি এগুলোরও এগুলোকে এসপিএ বলা হচ্ছে যেটা হচ্ছে পাবলিক এন্টারপ্রাইজ না যেটা হচ্ছে স্ট্যাটারি পাবলিক অথরিটি এখন এই জায়গায় এসে বলা হচ্ছে অল পিই অর্থাৎ পাবলিক এন্টারপ্রাইজ শুট ফলো লেভেল ওয়ান এখানে দেখেন লেভেল ওয়ানটা কি বুঝতে হবে সেখানে লেভেল ওয়ানের ডেফিনেশন নিচ্ছে আস তাহলে পাবলিক এন্টারপ্রাইজ শুট ফলো লেভেল ওয়ান মানে অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং মানে অ্যাক্রুয়াল ইপসাসটা তারা ইউজ করবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি এখানে ডেফিনেশনে বলা আছে ইন কেস অফ এসপিএ স্টেটারি পাবলিক অথরিটি এন্টিটিস হুইচ আর লার্জ শুট should large follow the accrual basis of ipsas and medium or small enterprise should follow the relevant standard standard as stated below under section 40 
এই যে আন্ডার সেকশন 40 অফ দা এফআরএ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট 2015 এফআরসি ইজ অ্যালাউড টু ডেভেলপ অ্যান ইস্যু সিম্পলিফাইড স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ এই যে গ্লোবাল ইপসাস বি অর্থাৎ মানে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সেক্টর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড তারা যে ইপসাসটা এখানে 2021 এর যে পাবলিকেশন সেটার সাথে ডেফিনেটলি আপনার লোকাল অ্যাডাপশনের সময় এফআর এফআরএ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট 2015 এর আন্ডার সেকশন 40 এর ফোর অনুযায়ী এখানে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এটাকে আসলে মডিফাইড করবে এবং সিম্পলিফাইড সিম্পলিফাইড করবে যেটি অলরেডি করে আমাদের অপিনিয়নের জন্য এটি দেয়া আছে তাহলে এই যে এখন বলছিলাম যে আপনার ইয়ে হলে পাবলিক পাবলিক এন্টারপ্রাইজ হলে সেটি হচ্ছে যে লেভেল ওয়ান মেনটেন করতে হবে তাহলে লেভেল ওয়ানটা কি লেভেল ওয়ান বলা হচ্ছে অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ ইপসাস সেটা হচ্ছে লার্জ স্কেল ইনকাম জেনারেটেড যেগুলো ইনকাম জেনারেট করে যেমন ডেফিনেটলি আপনার ডেস্কো ডেসা যারা ইনকাম জেনারেট করে এরকম কোম্পানিগুলো লার্জ স্কেল অফ ইনকাম জেনারেটেড মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট ফ্রম দ্য অর্গানাইজেশন অ্যাক্টিভিটিস ইন in compared to the total expense and large scale of operation revenue hocche 1100 crore 100 koti takar beshi ebong more than 50% uh, hocche je government own kore erokom public sector uh, enterprise gulo ki hocche level 1 othat accrual basis mante hobe apni bolte paren tale simplified accrual basis ta ki shetiu kintu pore ami byakha korbo যে সিম্পলিফাইড অ্যাক্রুয়াল বেসিসটা হচ্ছে আর একটু ইজি যে প্রত্যেকটা মাসের প্রত্যেকটা অ্যাক্রুয়ালকে মেনটেন করতে হবে না আপনি মান্থ এন্ডের বা পিরিয়ড এন্ডের শুধুমাত্র সিম্পলিফাইড হয়ে প্রভিশনিংয়ের মাধ্যমে আপনার সম্ভব মানে ফুল অ্যাক্রুয়াল না সিম্পলিফাইড অ্যাক্রুয়াল বেসিস বলা হচ্ছে তো সিম্পলিফাইড অ্যাক্রুয়াল বেসিস আই ইপসাসের বলা হচ্ছে বিগ স্কেল আপ অপারেশন রেভিনিউ হচ্ছে এইটটি ক্রোরের বেশি যদি হয় অর ইলেক্ট টু বি হায়ার লেভেল অর্থাৎ এখান থেকে পরের লেভেলে যেতে পারে এরকম যদি হয় লেভেল থ্রি বলা হচ্ছে সিম্পল সিম্পল অ্যাক্রুয়াল বেসিস এটা আর একটু মানে ফুল অ্যাক্রুয়াল না সিম্পল অ্যাক্রুয়াল এটা হচ্ছে মিডিয়াম স্কেল অপারেশন যেটি হচ্ছে পঞ্চাশ কোটির সমান অথবা তার বেশি অথবা এটা পরের লেভেলে যেতে পারে এইটটি লেভেলে যেতে পারে এরকম ক্ষেত্রে ইলেক্ট টু বি হায়ার লেভেল এখানে সিম্পল অ্যাক্রুয়াল বেসিস আচ্ছা লেভেল ফোর হচ্ছে মডিফাইড অ্যাক্রুয়াল বেসিস মডিফাইড অ্যাক্রুয়াল বেসিস বলা হচ্ছে স্মল স্কেল অপারেশন যাদের রেভিনিউ হবে তিরিশ কোটি টাকা সমান অর্থাৎ তার থেকে কম আর গ্রস অ্যাসেট হবে দশ কোটি টাকা বেশি তাহলে দশ কোটি টাকার বেশি অ্যাসেট এবং তিরিশ কোটি বা তার থেকে কম রেভিনিউ এরকম পাবলিক সেক্টর মানে অর্গানাইজেশনগুলো সেটা হতে পারে এস এ আপনার পাবলিক পাবলিক এন্টারপ্রাইজ অথবা এসপিএ তাদের হচ্ছে মডিফাইড অ্যাক্রুয়াল বেসিসটাকে নিতে হবে আচ্ছা আসলে মূলত এখানে বলা হচ্ছে কিন্তু যে এসপিএ সম্পর্কে আর আমরা তো দেখলামই যে আপনার পাবলিক এসপিএ সম্পর্কে এটা বলা আছে আর পাবলিক এন্টারপ্রাইজগুলো আসলে মূলত তাদেরকে কিন্তু লেভেল ওয়ান এটা মেনটেন করতে হবে আর এসপিএদেরকে একটু ছাড় দেওয়া আছে যারা রেভিনিউ জেনারেটিং যদি করে ঠিক আছে এখানে রেভিনিউ তাদের এক্সপেন্ডিচারে যদি ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে যে এসপিএ আমি একটু শুরুতে ভুল বলছিলাম এখানে আসলে এসপিএ কিন্তু হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট ওন বা অ্যাক্ট বা অর্ডিনেন্স অর্ডারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত যাদের আপনার অর্গানাইজেশনাল লার্জ স্কেল এবং ইনকাম জেনারেটেড মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট অর্গানাইজেশনাল অ্যাক্টিভিটিস ইন কম্পেয়ার উইথ দ্য টোটাল এক্সপেন্স এক্সপেন্সে যদি একশো টাকা এক্সপেন্স হয় তার ফিফটি পার্সেন্ট বা তার বেশি হচ্ছে রেভিনিউ হবে সো যাই হোক এরপর মডিফাইড অ্যাক্রুয়াল বেসিস স্মল স্কেল অফ অপারেশন এটা বলেছিলাম আর ক্যাশ বেসিসটা হবে হচ্ছে ভেরি স্মল যেটা এসপিএ স্টেটারি স্টেটারি পাবলিক অথরিটি সেই জায়গাটা বলা হচ্ছে ভেরি স্মল স্কেল অফ অপারেশন revenue less than or equal to 5 crore and gross asset not x not more than 10 crore 10 koi taka nicher asset ebong 5 koi taka ba tar nicher revenue hole cash basis ta continue kora jabe so ekhane revenue is the total income gain uh, grants recog uh, recognize and measured in accordance with the relevant levels of standard for the pre uh, uh, preceding one year reporting to the period except level 5 revenue which should be determined in accordance with level 4 standard so ei jinis gulo amra dekhbo ekhane ekta jinish apnader ke joruri ei jinish gulo discussion korar jonno ashole definitely er por onek workshop gulo especially government p te jara kaj koren othoba jara hocche sp e te achen tader niye alochona hobe so ekhane amra jodi dekhi seta hocche je level 1 er khetre ei je bola hocche criteria for uh, 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 different level of financial reporting format 
ফর এফ আর এ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট মানে ফ্রেমওয়ার্কটা বলা আছে ফর এসপিএ বলা হচ্ছে যে এটা লেভেল ওয়ানে অ্যাক্রুয়াল বেসিস যদি হয় এটি হচ্ছে আই যেটা বললাম ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সেক্টর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড টু থাউজেন্ড যেটা বেরিয়েছে সেটা কন্টিনিউসলি আপডেট হচ্ছে সেটা অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন স্টেটমেন্ট প্রফিট লস আর আদার কম্পানি ইনকাম স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ ইন দি ইকুইটি স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো আর নোটস টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মিনিমাম করবে এর বাইরেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনাদেরকে ডিফারেন্ট লেভেল টু টা সিম্পলিফাইড অ্যাক্রুয়ালি হচ্ছে স্টেটমেন্ট একই সিমিলার রয়েছে এখানে কিন্তু আপনার হচ্ছে যে লেভেল থ্রিতে ব্যালেন্স শিট ইনকাম স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লো নোটস টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বাজেট ভার্সেস অ্যাকচুয়াল এই জায়গাটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে আমি একটু লজিক দেখাবো যে গভর্নমেন্ট সেক্টরে এসপিএতে যেটা হয় বাজেটের অ্যাপ্রুভাল নেই এবং অ্যাকচুয়ালের সাথে কম্পেয়ার করতে হয় সো এখানে রিগুলারসলি মানে একটা আলাদা স্টেটমেন্ট করে কম্প্যারিজন দেখাতে হবে এবং ডিসক্লোজারটা প্রপারলি করতে হবে লেভেল ফোর হচ্ছে মডিফাইড অ্যাক্রুয়াল বেসিস এখানে ব্যালেন্স শিট ইনকাম স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট রিসিপ্ট পেমেন্ট হচ্ছে সিম্পলিফাইড অ্যাকাউন্টিং সো এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখানে লেস অ্যাক্রুয়াল রেদার ক্যাশ বেশি ক্যাশ ক্যাশ বেসিসে বেশি যাবে স্টেটমেন্ট অফ রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যান্ড নোটস টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যান্ড স্টেটমেন্ট অফ বাজেট ভার্সেস অ্যাকচুয়াল অ্যান্ড ক্যাশ বেসিসে বলা হচ্ছে প্রিপেয়ার্ড বাই এফআরসি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল অ্যালাইনিং উইথ দ্য আই আমাদের পাবলিক অপিনিয়ন দিয়েছে এখানে প্রায় আমি হিসাব করেছিলাম তিনশো দশটার মতো হবে প্রবলি কাছাকাছি হবে মানে বিভিন্ন কাউন্সিল ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বোর্ড বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন আছে পরিষদ আছে কমিশন তহবিল ট্রাস্ট আছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আছে একাডেমি এবং হচ্ছে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ মানে এই অথরিটি আছে ফাউন্ডেশন তো এই জিনিসগুলোকে আমরা মেনটেন করতে হবে আমরা জানি তো এখানে একটা জিনিস শুধু আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে ইপসাস ওয়ানে ইপসাস ওয়ান যে প্রেজেন্টেশন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখেন এইখানে এসে আমি জাস্ট একটু বলে দিই পনেরো পাতা এটা আছে একটু সিম্পলিফাইড ডিসকাস করে আজকে শেষ করব আসলে এটা বললামই যে একশো বিরানব্বই পাতার একটা ডকুমেন্ট আমরা কিছু কিছু করে যদি ডিসকাশন করি তাহলে হয়তো যারা এই সেক্টরে ভবিষ্যতে কাজ করবেন বা আমরা যারা ইন্টারেস্টেড অডিট হতে পারে বিভিন্নভাবে সিএ ফার্মের সাথে যুক্ত হব তাদের জন্য এই এইটা জানাটা জরুরি তো আমি আস্তে আস্তে করে পড়ছি সেই পড়ার জায়গাটা একটু একটু করে আপনাদের শেয়ার করার চেষ্টা করছি এমন নয় যে আমি এটা এক্সপার্ট বা আমার এটা বলারও কথা না আমি নিজের দায়বদ্ধ থেকে আগের দিন আমি বলেছিলাম এখানে এই যে আপনি দেখেন আপনার এক নাম্বার ইপসাস ওয়ান যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেখব যে আমাদের পনেরো অথবা ষোলো পাতায় দেখেছিলাম এটা থাকার কথা সো এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাবো এই যে এখানে দেখেন এটা ছিল ইপসাস ওয়ান এই যে শুরুতে দেখেন এই যে দিস দিস ইজ দা হচ্ছে ইপসাস ওয়ান প্রেজেন্টেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এখানে ডেফিনেশন গুলো বলা আছে তারপরে আমরা যেভাবে দেখি যে ডিস্ট্রিবিউশন তো ওনার্স মানে ওনার্স ইকুইটি ডিস্ট্রিবিউশন ইকোনমিক এন্টিটি এখানে আসলে ইকোনমিক এন্টিটি কোনো কোনো জায়গায় দেখা যাবে যে এখানে আসলে পাবলিক সেক্টর অথরিটিস গুলো আছে তারা কিন্তু অনেক সময় নন প্রফিট হয়ে শুধুমাত্র সার্ভিস ওরিয়েন্টেড হতে পারে সো এই জায়গাগুলো আমরা দেখব ইমপ্র্যাকটিকেবল লাইবিলিটিস ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ আমাদের কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কে যেরকম সংজ্ঞা দেওয়া আছে এখানে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া আছে সো আমি যেটা বলছিলাম এই যে কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এখানে দেখবেন এ স্টেট এ কম এ কমপ্লিট সেট অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কম্প্রাইজেস অফ স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ চেঞ্জ ইন দ্য নেট অ্যাসেট অর ইকুইটি এখানে দেখেন আমরা চেঞ্জ আমরা বলি হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ দ্য চেঞ্জ ইন দ্য ওনার্স ইকুইটি এখানে আসলে গভর্নমেন্ট ওন তো সেই কারণে বলা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ ইন দ্য নেট অ্যাসেট অর ইকুইটি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তারপরে হচ্ছে যে ওয়েন দ্য এন্টিটি মেক্স পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল ইটস অ্যাপ্রুভ বাজেট এ কম্প্যারিজন অফ দ্য বাজেট অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্ট আইদার অ্যাজ এ সেপারেট এডিশনাল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অর অ্যাজ এ বাজেট কলাম ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নোটস কম্পারিজিং কম্পারিজিং এ সামারি অফ দ্য সিগনিফিকেন্ট অ্যাকাউন্টিং পলিসিস অ্যান্ড আদার এক্সপ্লেনেটরি নোটস অ্যান্ড আচ্ছা কম্পেয়ার ইনফরমেশন ইন রেসপেক্ট অফ দ্য প্রিসিডিং পিরিয়ড অ্যাজ স্পেসিফাইড ইন প্যারাগ্রাফ ফিফটিন ইপসাস ওয়ান এখন দেখেন এই পনেরোতে কি বলছে আমরা এই কম্পারিজন যে বললাম
accounts reported in the financial statement an entity shall uh, include comparative information for narratives and descriptive information if it is relevant and understanding the current peers financial statement amra jani je is is1 according to the ifrs iate amra boli je minimum 2 years er mane ek bochorer comparison thakbe othoba current year ebong previous year minimum ekadhik korle kono somoshya nei ebong is8 er application er jaygay kono jogone kono kono jaygay three column hoy ekhane bola ache ek bochorer korlei hobe apototo general purpose ar ekhane general purpose charao amra jani je amra accounting e boli for the commercial operation er jonno jokhon is application kore ifrs tokhon amra general purpose boli but ekhane ekta interesting bola hocche it is not only for only the general purpose but also the public need for information eta public need for information kintu toiri kora hoy ebong entity service performance and stewardship er uporo kintu control rakhar jonnoi ei ei jayga ta ta very important so bola hocche je ekhane an entity shall present as minimum one statement of financial position who is comparative information for the preceding period one statement of financial performance with, uh, with comparative information uh, for the pe uh, uh, preceding period one of the one cash flow statement with comparative information ebong ei jayga gulo thakte hobe ebong relative comparative ebong change in uh, statement of the change in the net cash equity eta uh, asset or equity uh, and comparative information for preceding period and related cost সো এই জায়গাগুলো হচ্ছে যে এবং কোন কোন জায়গা আমরা ওই যে আই এস এইটের মতো যদি ন্যাচার অফ রিক্লাসিফিকেশন হয় এগুলো কি মেনশন করতে হবে অ্যামাউন্ট অফ ইচ অফ দ্য ক্লাস আইটেম রিক্লাসিফাইড হলে দ্য রিজন অফ রিক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ যদি কখনো রিক্লাসিফিকেশন হয় অ্যাজ পার আই এস এইট সেখানে কিন্তু এই জিনিসগুলো করতে হবে তো আমি এখানে আর একটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমি জাস্ট একটা রিজন দেখাই যে ওয়াই ওয়াই ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দেখেন একটা জিনিস শুধু বলি এটা আমার মনে হয় যে সিকফা সিপ্পা যেটা আমাদের আমরা পাবলিক সেক্টর যে চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্সি সেই জায়গাতে আমরা দেখেন প্রসেস ফর রিভিউইং অ্যান্ড মডিফাইং আইএসবি ডকুমেন্টস আমরা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডের যে হচ্ছে যে আইএফআরএস ইস্যু করা হয়েছে যদি আর দ্যার এনি ডিপার্চার প্রয়োজন আছে কি না ইফ নো তাহলে কিন্তু আমরা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সেক্টর পাবলিক সেক্টর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড তারা কিন্তু পাবলিক অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড তারা কিন্তু টার্মিনোলজি চেঞ্জ করে মাইনার চেঞ্জ করে ডকুমেন্ট তৈরি করছে আর যদি এমন হয় যে এটাকে ডিপার্চার করতে হবে তা না হইলে প্রপার রিপোর্টিং হবে না অর্থাৎ সরাসরি আইএস বা আইএফআরএস এর মতো করে করলেই এটা হবে না সেটার উদাহরণ আমি পরে স্লাইডে আছে যে কি এখানে হয় সেটা আমি দেখাবো যেমন বাজেট বাজেট কিন্তু আইএস এ নাই প্রিপারেশন অফ বাজেট ইনফরমেশন অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অথবা বাজেটের জন্য কিন্তু আলাদা একটা ইপসাস করতে হয়েছে প্ল্যান্ড প্রপার্টি ইকুইপমেন্টে আমরা কোনো কোনো জায়গায় ফুল ডেপ্রিসিয়েশন দেখাই এবং এখানে আমরা কিন্তু অ্যাসেটের মানে ফুল ভ্যালু দেখাই এখানে রিভ্যালু করা হয় ডেপ্রিসিয়েশন করা হয় সেখানে কিন্তু ইপসাস কোনো কোনো জায়গায় কিন্তু বলা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন যদি পার্শিয়াল অ্যাক্রুয়াল বেসিস বা ক্যাশ বেসিস হয় তখন কিন্তু আমাদের ডেপ্রিসিয়েশনটা না করলেও চলে সেটা ক্লিয়ার আছে এবং আরেকটা ব্যাপার আছে ইম্পায়ারমেন্ট অফ নন ক্যাশ জেনারেটিং অ্যাসেট সো যেটা বলছিলাম আমি আগের স্লাইডেই যাই যদি সরাসরি ডিপার্চার প্রয়োজন না হয় তাহলে কারেন্টটাকে মডিফাই করে করা হবে আর ডিপার্চার করা হলে তখন বলতে হবে শুড এ সেপারেট পাবলিক সেক্টর প্রজেক্ট নতুন করে প্রজেক্ট নিতে হবে তা কি এখানে যেমন টার্মিনালিজি চেঞ্জ করা হয়েছিল আর এখানে বলা হচ্ছে না মডিফাই করে চলবে অর্থাৎ আই এস আইএফএস গুলোকে মডিফাই করেই ইপসাস তৈরি করা হয়েছে আর একটা বলেছেন না এটা আসলে ডিপার্টচার তো আছে ইয়েস সঙ্গে সঙ্গে সেপারেট একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজন সেই জায়গায় এসে ইয়েস সেপারেট পাবলিক সেক্টর প্রজেক্ট তখন তাদের নিতে হয়েছে সেই জায়গায় আমরা যেমন এখানে দেখেন এই যে যখন আপনার আলাদা প্রয়োজন হয় না আইএস এইট অনুযায়ী কিন্তু আমরা এখানে আইএস এইট এর ম্যাক্সিমাম নিয়ে নিতে পারবো অর্থাৎ আইএস এইট কিন্তু আলাদাভাবে তাদের করতে হয় নাই বাট যখন মডিফাই করতে হয়েছে তখন কিন্তু আমাদের যে বড়িং কস্ট সেই বড়িং কস্টটা এখানে কিন্তু আইএস থ্রেট টোয়েন্টি থ্রিতে ছিল বাট এখানে কিন্তু ইপসাস ফাইভ একটা বড়িং কস্ট আলাদা একটা মানে গ্র্যান্ডের জন্য বড়িং কস্টের জন্য সরি একটা ডিফারেন্ট এখানে একটা মডিফাই আই আইএস বি ডকুমেন্টকে মডিফাই করতে হয়েছে আর নতুন করে ক্রিয়েট করতে হয়েছে যেটা পাবলিক সেক্টর মানে সেপারেট প্রজেক্ট যেমন এই যে বললাম যে বাজেটের জন্য আলাদা করতে হয়েছে প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্টের জন্য কিন্তু ডিফারেন্ট লেভেলে দেখতে হয়েছে ইম্পায়ারমেন্ট অফ নন ক্যাশ জেনারেটিং অ্যাসেট সো জিনিসগুলো আপাতত একটু কঠিন মনে হতে পারে আমি আশা করি যে আমি যেভাবে রেগুলার পড়ছি কিছু কিছু করে শেয়ার করলে আমাদের আসলে এখানে এক্সপার্ট হওয়ার দরকার নেই জাস্ট আইডিয়া আমি একটা কথাই শুধু বলবো যে মূলত মেইন আইএফআরএস এর থেকে আইএফআরএস ফর এস এম ইজ এ সিম্প্লিফাইড ভার্সান 
আর এই যে ইফসাস গুলো হচ্ছে আইএফআরএস এর আলোকেই তৈরি করা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক এবং আইএফআরএস এর আলোকে তৈরি করা বাট পাবলিক সেক্টরের জন্য বিকজ তাদের নিডটা আমরা কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ কিন্তু प्रॉफिट ओरिएंटेड এবং তাদের কিন্তু ইকোনমিক ফ্লো ওনাদের কাছে যাচ্ছে কিনা রেভিনিউ রিক্রুটমেন্টের হিউজ ক্রাইটেরিয়া আর এখানে কিন্তু পাবলিকের সার্ভিস এবং পাবলিক ইনফরমেশন নিড এবং হচ্ছে যে পাবলিকের পারফরম্যান্সটা মানে পাবলিককে যে সার্ভিস গুলো দিচ্ছে এসপি অথবা পি সেগুলো সার্ভিস পারফরম্যান্স এবং স্টুয়ার্ডশিপের ব্যাপারে কোশ্চেন করার জন্যই এটাকে কিছু কিছু জায়গায় সেপারেশন করতে হয়েছে ফ্রম দ্য মেইন ভার্সন অফ আইএফআরএস সো হোপফুলি আপনারা এনজয় করছেন আমার এই ছোট ছোট ডিসকাশনগুলো আর আমরা আশা করব যে এটার উপর আমরা বেশ কিছু ট্রেনিং পাবো আমরা ডেফিনেটলি এফআরসি থেকে ট্রেনিং পাবো আমরা হচ্ছে সিএজি মহোদয়ের অফিস থেকে আমরা পাবো এবং আইসিএবি থেকে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টস অফ বাংলাদেশ থেকেও আমরা বেশ কিছু সেমিনার পাবো সেই জায়গার থেকে আমরা আরও নলেজ গেইন